Hello students, now let's come to the preparation of alcohols, phenols and ethers. This is very important unit in organic chemistry and it is an important topic for your competitive as well as board examinations. So let's see what are alcohol sources and methods. First of all, we will take alkenes. Alkenes are unsaturation. If you remove the unsaturation, one side of H and the other side of OH, we get alcohol. So we have alcohol. So we have three methods to prepare alcohols from alkenes. First is simple hydration. Hydration means to mix the water. तो पानी में एक H होता है और एक OH तो एल्कीन के अंदर एक तरफ H जुड़ जाएगा और एक तरफ OH लेकिन इसके लिए हमें कैटलिस की आवश्यकता होगी सो दैट्स एसिड सो एसिड पहले प्रोटोनेशन करेगा इट विल जनरेट ए कार्बोकेटाइन एंड देन विल गेट मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू गेट दिस टाइप ऑफ अल्कोहल जैसे आप अगर प्रोटीन को करेंगे तो आपको टू पोजिशन पे OH मिलेगा इसका रिवर्स केस देखिए अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं so because of the mechanism of this thing, we get anti-marconic of product. यानी यहाँ पर OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर सबसे कम भीड़ है. और तीसरा केस, oxymercuration, demercuration. इसमें mercury पहले attach होता है, फिर detach होता है. और इसमें हमें marconic of addition ही मिलता है. So these are the preparation from alkenes. अब आइए carbonyl compounds. Carbonyl compound में C double bond O होता है. इसमें अब हम ग्रिगनार्ड रेजेंट की हेल्प से कार्बन की वैल्यू यानी संख्या बढ़ाएंगे तो अगर आप मिथेनल से शुरू करें यानी फॉर्मल दिहाइड सो यू विल गेट ए प्राइमरी अल्कोहल इसमें जो आर पार्ट है ये ग्रिगनार्ड रेजेंट से आएगा थ्रू न्यूक्लियोफिलिक अटैक अगर आप एसिटल दिहाइड से करेंगे दैट इज सी एच थ्री सी एच ओ तो यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें आर बाहर से आएगा ग्रिगनार्ड से और अगर आप कीटोन लेते हैं जिसमें दोनों तरफ एल्काइल पार्ट पहले से है तो तीसरा एल्काइल इधर से आएगा एंड यू विल गेट ए टर्शरी अल्कोहल सो दिस इज वेरी वेरी सिस्टमेटिक मेथड टू ऑप्टेन अल्कोहल ऑफ योर चॉइस नाउ लेट्स कम टू फर्दर हम कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिड्यूस भी कर सकते हैं दिस इज फाउंड इन एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स एंड एस्टर्स सो यू कैन यूज दीज थ्री इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हाइड्रोजन विद पैलेडियम NaBH4 or LiAlH4. LiAlH4 is quite expensive, so it is suggested we reduce in the following manner. आप RCHO को RCH2OH बना देंगे. So if you have formaldehyde or any aldehyde, you will still get a primary alcohol. अगर आपके पास कीटोन है, तो you will get a secondary alcohol. इसमें tertiary की कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि C double bond O का reduction हो रहा है. एसिड से भी ज्यादा आसान होता है एस्टर का रिडक्शन एंड फॉर दैट यू गेट अगेन द सेम काइंड ऑफ अल्कोहल अब आइए कुछ स्पेसिफिक अल्कोहल बना लेते हैं मिथेनॉल बनाने के लिए हम कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन को आपस में मिलाकर इसे हाई प्रेशर टेम्परेचर पर रिड्यूस करके या कंबाइन कर देंगे विल गेट सी एस थ्री ओ एच और इथेनॉल बना इथेनॉल बनाया जाता है जनरली फ्रॉम शुगर वी ऑप्टेन शुगर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज शुगर को पहले ब्रेक करता है इन्वर्टेज इनटू ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस और इस ग्लूकोस फ्रक्टोस को फिर जायमेज द्वारा वी कन्वर्ट इनटू इथेनॉल एक बात स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए ग्लूकोस के एक मॉलिक्यूल में छह कार्बन एटम हैं तो इससे हमें केवल दो इथेनॉल ही मिलेंगे बाकी कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाएगी सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स नाउ लेट्स कम टू द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फिनॉल सबसे ज्यादा बनाया जाता है क्यूमिन प्रोसेस से क्योंकि क्यूमीन क्रूड पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है सो व्हाट यू डू हेयर आप पहले क्यूमीन यानी आइसोप्रोफाइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है दैट इज पर ऑक्साइड दिस अंडरगोज ए रीअरेंजमेंट इसमें ये वाला कार्बन यहां से शिफ्ट होकर ऑक्सीजन से शिफ्ट हो जाता है इसमें एक फिनाइल शिफ्ट इंटरनली होता है दैट्स अ माइग्रेशन वी नो और अंत में इसे आप अगर एसिडिफाई कर देंगे यू विल गेट फिनॉल एंड एसिटोन सो दैट्स द पॉपुलर क्यूमीन प्रोसेस दूसरा तरीका आप अगर क्लोरोबेंजीन को पूरी मेहनत से वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर पर फ्यूज करें एन के साथ सो यू विल गेट ओ एच विद एरोमेटिक ग्रुप लेकिन आपको इसमें बाद में एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि बीच में यहाँ पर फिनॉक्साइड बनता है ओके okay. आप सीधा बेंजीन से शुरू करके उसमें पहले सल्फोनिक ग्रुप डाल दें ओलियम से एंड देन यू ट्रीट विद एनएच टू गेट फिनॉल और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस डायजोनियम मेथड एनिलीन से पहले आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना लीजिए और उसे आप हल्के गुनगुने पानी में फिनॉल तक 
ले जा सकते हैं सो दैट्स ब्यूटिफुल नाउ लेट्स कम टू ईथर्स ईथर में हम देखते हैं आर ओ आर ग्रुप होता है सो so, अगर हम अल्कोहल ले लें और उन्हें इस तरह से कंबाइन करें कि दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं बाय द रिलीज ऑफ वाटर दैट्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स तो इसके लिए टेम्परेचर हमें बहुत ध्यान देना होगा अगर ये टेम्परेचर इससे ज्यादा हो गया 10, 20, 30 डिग्री ज्यादा हो गया तो अल्कोहल से हमें एल्किन मिल जाएगी ईथर नहीं मिलेगा तो इसमें पहले प्रोटोनेशन होगा फिर दूसरे अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और उसके फिर डी प्रोटोनेशन से हमें सिमेट्रिकल ईथर यहाँ मिल जाएगा दूसरा है पॉपुलर विलियमसन सिंथेसिस इसमें ईथर का एक हिस्सा एल्काइल पार्ट से आएगा लेकिन ध्यान रखिए उसमें क्राउड बहुत कम होना चाहिए नहीं तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन के बजाय एलिमिनेशन हो जाएगा तो वी रिक्वायर प्राइमरली वन डिग्री अल्काइलाइड और इसमें हम अपनी चॉइस का एल्कॉक्साइड लेंगे और वो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन करके हमें ये वाला ईथर देगा राइट और जिस तरह से हमने ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन से अल्कोहल बनाया था हम एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन से ईथर बना लेंगे इसमें हमारे रिएजेंट्स ये होंगे एंड दिस अल्कोहल पार्ट विल गिव द ईथर ओवर एयर और ये भी हमारा मार्कॉनिक ऑफ एडिशन होगा सो वी कैन हैव ए क्विक रिविजन ऑफ अवर फंक्शनल ग्रुप्स प्रिपरेशन थैंक यू